Привет, меня зовут Марк Подробинник, и сегодня я начинаю вести видеоблог, посвященный городу, в котором я живу. Вообще, строго говоря, я не москвич, родился на севере, но мы-то с вами знаем, что это никогда никому не мешало считаться москвичом. А дело в том, что Москва меняется, и эти самые изменения, будь они хорошие или плохие, мы и будем фиксировать вместе с вами. Будет весело. И начнем мы вот с чего. Мне было сделано предложение, от которого я не смог отказаться. Дело в том, что в Москве есть так называемая карта «тройка», которая очень популярна среди москвичей и делает их жизнь день до дня все более удобной, распространяясь на самые разные сферы, начиная от метро и заканчивая... Я об этом еще расскажу. Предложение заключалось в следующем. Сделать фотографию, которая была бы достойна э, красоваться на этой самой карте. Я подумал и понял, что концептуально это должно выглядеть следующим образом. Композиция на этой фотографии должна состоять из трех чего-нибудь. Ну вот как, например, вот это. Я буду ездить по Москве с помощью тройки и э, в тех местах, э, куда она поможет мне попасть, делать, искать и делать такие фотографии. А потом с вашей, я надеюсь, помощью мы выберем самую лучшую из них, и у меня будет персональная тройка. Поехали! Вообще говоря, фотография животных – один из моих любимых жанров. Поэтому наш челлендж с картой «Тройка» я хочу начать с московского зоопарка, в который, между прочим, теперь можно попасть с ее помощью. Здорово! Выглядит это следующим образом. Справа от касс есть отдельный дополнительный специальный вход вот с таким терминалом, к которому мы перекладываем нашу карту, ждем чек. Все это, между прочим, помогает избежать традиционных очередей в московский зоопарк. Получаем чек и вуаля! Ну вот на самом деле их видно в кадре втроем, но не очень хорошо, потому что в идеале они, конечно, должны стоять рядышком, поэтому мне надо приманить вот этого овца быка а, к остальным двум. Пойдем, пойдем, пойдем. Иди сюда, иди сюда. Овцы бык, что хотел взять? Я думаю, что мне придется отказаться все-таки от идеи э, с овцебыками как символами карты тройка, ну потому что они какие-то совсем, э, совсем овцебыки и совершенно не хотят выстраиваться в композицию из трех штук. Ладно, идем искать дальше. Так, здесь у нас слоны, их как раз трое, и это очень клево, потому что слонов фотографировать я люблю, и если получится сделать кадр где их будет три штуки, будет очень здорово. Правда, здесь довольно сильно мешаются заборы. У нас повсюду заборы. У нас страсть к заборам. Так, идите сюда. Друзья, давайте, 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 давайте сюда. Вообще, я не понимаю, почему нельзя просто взять и зайти к ним в вольер. Потому что это индийские слоны, они совершенно безопасны. В отличие от африканских. Нет, здесь ничего не получится, потому что... Потому что заборы. Вольер меня, конечно, никто не пустит. Ладно, ищем дальше. Какой-то дивной красоты волк. И вон там вдалеке даже есть второй. И позирует. Вот только посмотрите, а. Какой красавец. Но не подходит, потому что их не три. Идем дальше. Так, это у нас морские котики. Их, в принципе, здесь три в вольере, но они какие-то немножко... Не могу собраться. Ну давайте, 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 друзья, ну что вы. Какая несогласованность. Возникла одна идея, которая может стать спасительной. Дело в том, что мы наткнулись на вольер с сурикатами. Здесь теоретически можно исхитриться и снять не из-за стекла, то есть в нормальном качестве. Сурикат все время дико симпатичные, и, собственно, сейчас главная проблема в том, чтобы их подманить. Попробуем это сделать с помощью ключей. Ха-ха! Привет! Привет, чуваки! Ну-ка, стойте все. Но их намного больше трех. Это, конечно, проблема. Они разговаривают. 
Вот вы молодцы, молодцы, молодцы. Теперь мне нужно как-то поймать кадры, чтобы они выстроились втроем как-нибудь красиво. И задачу можно считать выполненной. Так, вот вы стойте здесь, а ты, ты и ты туда. Вот, молодцы, правильно. Ну, втроем, 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 давайте. Сейчас немножко на футбол похоже. Здесь, собственно говоря, как всегда, во время съемки животных, главное это терпение. Так, 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 так. Все, есть. В общем, тему зоопарка и тройки можно считать отбитой. Следующее место, где я буду искать фотографию для тройки, Третьяковская галерея. И согласно правилам игры, которые я себе придумал, в местах, где я буду искать кадры, должно быть можно попасть с помощью карточки тройка. Ну, пожалуйста, терминал, к которому мы прикладываем карточку. Очень удобно, опять-таки, когда в кассах очередь, здесь никого нет. Просто приложил, получил чек и вперед. Так, 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 так. Стоит нетривиальная задача. Потому что, в принципе, картин, на которых изображено три чего-нибудь, здесь достаточно много. Но я, честно говоря, думаю, что переснимать картину не слишком здорово, потому что в этом творчестве как такового нету. И в идеале, конечно, найти, может быть, статую какую-то. Это же должно быть еще и э, третьяковка должна быть узнаваемой. Ну, я пошел искать. Так, ну, слишком много пальцев. Нужно три пальца. Вот вы говорите охота. Я не говорю. Вы не говорите, думайте. На самом деле идеально подходит, в принципе, под нашу концепцию, но, опять-таки, переснимать картину, какой бы замечательной она ни была, это не здорово. Здесь очень много композиций, которые состоят из двух элементов. Но это не совсем то, что нам нужно. Хотя, конечно, выглядит здорово. Вот еще одна знаменитая картина Перова, которая так и называется «Тройка». Но она очень грустная. Вы только представьте себе, по такой карточке проходить метрополитен. В общем, друзья мои, проблема заключается в том, что картин, на которых композиция состоит из трех элементов, третиковки предостаточно. Но просто переснимать одну из них очень просто, слишком просто и неинтересно. Поэтому я хочу вот что. Я сделаю фотографию, на которую композицию выстрою сам. Часть этой композиции есть. Собственно, картина Воснецов «Богатыри», а прочие элементы для фотографии я сейчас найду. На самом деле, найти детей в Третьяковской галерее оказалось предельно просто. Буквально две с половиной минуты, и у меня есть модели. Так, привет. Смотрите, вставайте вот сюда. Где наша третья? Так, вставайте. И смотрите на картину. Вы как бы смотрите, и ты в серединку, а ты вот с краешку. Вы должны на нее смотреть. Вы молодцы, у вас все хорошо получается. Я понимаю, что сюжет, на самом деле, немножко банален. Я бы сказал, избит, но... В любом случае, это гораздо лучше, чем просто переснимать одну из картин. Что ж, друзья, таким образом у нас есть три фотографии, и нужно решить, которая из них будет красоваться на карте «Тройка». Давайте сделаем это вместе. Я сейчас выложу их в Инстаграм, и та из них, которая соберет наибольшее количество лайков и станет победительницей. Более того, три человека, которые поставят свои лайки, получат в подарок эту самую карту. На этом все, друзья. До встречи и удачи.